现没事吧？我没事。好沉。这里的引力约为地球的三千九百倍。因为整个雷霆世界是由借助强者使用宇宙本源能量造就。这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在借主世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高啊！这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？是死亡尘暴，快走！我查过雷霆世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一，它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地。本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴塔，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的作战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。
独角铁蜥虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有家伙。弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。鲁峰，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。星级九阶，三个恒星级一阶、二阶，哼，真弱啊！拿卡蒙族是人类亿万种族中颇为强大的种族，极为好战。不仅如此，参与考核的小队往往有背后势力撑腰，一定要小心。把独角交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，爱要不要？九羽哥哥，他这是瞧不起你，快把他们给我宰了吧！诸位，还记得来界主世界之前，我们商定的战术吗？停了，动手！分散开来非常危险。是。你是恒星级九阶的精神灭师，赤魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了。
巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。哼，下次你不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔。还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事的。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吗？哥，每次你一说安全，就会出事。啊！小心！
，这个血统进化器怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。呃呃啊、怎么这么痛？啊、你然然，这玩意儿是改善血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的，不到一小时。一小时进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精，这个时候细胞能最大程度的吸收生命力。你，啊啊啊、这消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神业力跨入恒星级二级了二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化器效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在借主世界内进行。借主世界，所谓借主世界，就是借主开辟的小世界。借主之所以被称为借主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到借主，我的体内世界也能变成借主世界吗？在借主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。
绝杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。徐熙，赵峰，我以为再也看不到你，看不到平平和小海了。已经没事了，哥。阿华，你还好吗？我没事。这群宇宙行动，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。阿巴塔，分析他们的战力。在做了，在做了。追在最前面的是十五名航星级九阶，剩下的都是七阶或八阶武者。战力最高的是普拉，其次是陀雷武和精神念师荣智。那我就先清理杂鱼。再专注对付普拉，免得落入围攻。阿巴塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？篡改接收信号的手法之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。前方刚好有条雷暴云。会修好你的。不要不要不要！我不要了、嗯。很好，铁南河、敖谷，飞船一旦进入那团雷暴云，隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以金角巨兽本体，解决落在后面的恒星级七八级武者。消失了，应该是前面的雷暴云团干扰了信号。哼，地球的卫星信号追踪果然落后。
拦截他们。铁男和通过量子信号将普拉他们的坐标同步过来了。还请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯。哥，小心点。嗯。其中最值得注意的，是两处遗迹和一头怪兽。第一处遗迹，是位于林区深处的一颗巨大圆球，球体溢散的毒气杀死了我们的两个队员。但这也表明，内部大概率有宝物，值得一探。第二处遗迹，是悬浮于海中的一座银白色金字塔，入口通道非常危险。我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为齑粉。经确认，它其实是一艘机械族的飞船，等级至少是第九级。机械族，<笑>那可是宇宙中科技最发达的族群。人类族群的多项科技都是来自机械族。这艘飞船的价值远非一般飞船可比。不止如此，我们还发现，地球曾出现过极为罕见的金角巨兽幼兽。不过。他已被强者杀死，我们正在寻找他的尸体。他的尸体价值依然不菲，有必要继续搜寻。最了解地球的，就是地球土著，他们或许有尸体位置的线索。土著的人口分布情况如何？地球人口近七十亿，其中一亿八千万分布在六个生存基地中，多数武者及政府高层都在里面。以 C 级生存基地的坚固程度，我们还奈何不得。但要是我们买下地球，那些土著迟早都会被我们控制。金角巨兽尸体的情报就不难获得。普拉，购买地球的任务执行的怎么样？我已事先和帝国官署疏通了关系，现在正派人前往闭眼星办理手续，预计会在十二小时内走完流程。看来外部势力不会插手了。我认为时机已到，布拉，你们要用相对怀柔的策略，争取以最快方式控制地球人类。是。是星球的各项数据都在这里。嗯。我要买下这颗星球。经总部认定，地球是最高规格的生命星球。按照帝国法律，各位要购买它需要三万亿黑龙币。如果金额不足，就无法不买。您若要购买地球，首先需要提交申请，通过帝国总部的审核后，才能跟你交易。要多久？帝国法律规定，需要。三十天，三十天。二弟，三弟，啊、诺兰神家族在华府基地时降落了。地球上的人类，你们好。我来自宇宙中的诺兰山家族，不用紧张，我们是心怀友善而来。这些是我们的见面礼仪。听说地球一直为怪兽所扰。所以，我们杀死了大量行星级怪兽，并将尸体赠予你们。想必
各基地市的周边会因此太平不少吧？只可惜。我们在为地球人类清剿怪兽时，地球的高层却躲在生存基地内毫无作为，我真为你们感到难堪。歪曲我们的防卫意图，恐怕是在为后续的侵略行为寻找借口。既然地球的高层无力清剿怪兽，那诺兰山家族可以代劳。我们可以彻底清除地球上的怪兽，将广大的土地和海域还给你们。从此以后。地球人类无需再龟缩于围墙内。不过，这一切的前提是，你们愿意臣服于诺兰山家族，对，让地球成为我们的附庸星球。当然，你们也可以选择对抗，但是要想好后果。嗯。关注者，我们的精英战士全都是恒星级，只需要一拳就能毁掉山脉和岛屿。你们若还心存幻想，不妨拿出你们地球最强的武器。我就在这里，尽管来试。发射！你们所见，我们能轻易毁灭地球人类。到时候，你们无法再享有自由，地球也会最终沦为奴隶星球。是成为附庸星球，还是奴隶星球？我给你们十二小时考虑。这期间，你们暂时还是安全的。不过。如果十二小时后我们得不到来自地球高层的肯定答复，那么每一小时，我们就毁掉一座基地室，当然也包括里面所有的地球生命体。好好想想吧。<笑>他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说，如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系。购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了。根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球，流程本就很快吧？抱歉。我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主
。我看不见了，我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录，两相对照。不难看出，你私下与他人达成协议，借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会？爸爸他说，这里的银行由于地处偏远，极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到了。你是选择快速办理手续，还是？浪荡入狱。这次情况不一样，诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币，要我为他们留住购买地球的名额。如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿，十二小时内达成交易，我给你两亿黑龙币。这些钱。够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力贩子，过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿。罗文先生，一个小时我的确没把握，不过我会全力以赴。五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出，应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖。舰长，探测表明，这座圆球山内部的毒气能毒杀宇宙级强者。这圆球山到底有什么秘密？地球的土著不认识它，只称其为三十一号古文明遗迹。家族那边的资料库里居然也没有记载。弗雷伍，你那个一号古文明遗迹探查的怎么样？这艘机械族飞船品阶太高。我们还没有手段移动它三小时二十九分，一切搞定
，罗峰先生，地球的产权归您了。会在这浩瀚宇宙中闯出怎样一番天地呢？扫描这个二维码，更多新鲜好玩的宇宙新鲜事儿都在这里，还有超多精美壁纸、官方爆料、独家福利等你领取。还愣着干嘛？赶快扫码，和罗峰一起冲向宇宙！地球已经成为了我的领地，马上从我的领地消失。这个罗峰绝非一个土著那么简单，屈服无者勋章。祖祖，似乎那两个地方隐藏着重要秘密。既然没有别的事情，就行动吧。诺兰山家族贼心不死，我们得提前做好准备。我们这群新到，也该拜访一下这位地球领主的亲属。